بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نسار ایم نسار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر سٹوڈنٹ اینڈ ڈیئر ویورز آپ کی بہت زیادہ ریکویسٹ پہ میں سیکنڈ ایئر کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں سیکنڈ ایئر کے وہ میرے سٹوڈنٹ جو ابھی فرسٹ ایئر سے پرموٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ وہ ان سیشن سے فائدہ اٹھائیں ساتھ ساتھ یہ ایٹا سٹون کے لیے بھی یوسفر ہوں گے چونکہ پہلے دو چپٹر زیادہ تر سٹون کو پرابلم ہوتا ہے تو ان کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا ایٹا کے حوالے سے بھی اور کالج کے جو کورس ہوتے ہیں بورڈ کے امتحان کے حوالے سے بھی تو آپ نے اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے یہ ہمارے سیشن ویک میں تین دن آیا کریں گے یہ ہمارا سیشن بدھ والے دن آیا کرے گا جمعہ والا دن آیا کرے گا اور یہ ہمارا سیشن سنڈے والے دن آیا کرے گا سیکنڈ ایئر سے یہ تین دن آئیں گے چونکہ آلریڈی میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ بی ایس کے کورس میں لے رہا ہوں ایٹا کا کورس میں لے رہا ہوں اور جنرل کیمسٹری کا کورس بھی میں لے رہا ہوں تو سٹوڈنٹ لیٹ سٹارٹ وتھ سیکنڈ ایئر کیمسٹری دیٹ از ایس اینڈ پی بلاک ایلیمنٹ ایس اینڈ پی بلاک ایلیمنٹ پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ بات کرتا ہوں سٹوڈنٹ ماڈرن پریاڈک ٹیبل از ا رینج In order of their increasing atomic number. Modern periodic table element ke increasing atomic number ki base pe arrange kiya gaya hai. Element ko periodic table mein do bases pe divide kiya gaya hai. Ek on the basis of number of shell. On the basis of number of shell element ko arrange kiya gaya in horizontal row. اور ان رو کو پیریڈ کہتے ہیں پیریڈ نمبر اینڈی کیٹ کرتا ہے نمبر آف شیل ان ان ایلیمنٹ فار ایک زمبر فرس پیریڈ کے اندر جو ایلیمنٹ ہوں گے ان میں ایک شیل ہوگا سیکنڈ پیریڈ میں جو ایلیمنٹ ہوں گے ان میں دو شیل ہوں گے فائی پیریڈ کے اندر جو ایلیمنٹ ہوں گے ان میں پانچ شیل ہوں گے سیکنڈلی پریارک ٹیبل کے اندر میری مراد مارڈرن پریارک ٹیبل کے اندر ایلیمنٹ کو ارینج کیا گیا ہے آن دا بیسز آف نمبر آف ویلنس الیکٹران ان ورٹیکل کالم ورٹیکل کالم ایلیمنٹ کے کلاتے ہیں گروپس کلاتے ہیں ورٹیکل کالم انڈیکیٹ کرتے ہیں نمبر آف ویلنس الیکٹران ان ان ایلیمنٹ فار ایسمبر ہمارے پاس فرسٹ گروپ کے ایلیمنٹ مطلب اس کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹران فیفت گروپ کے ایلیمنٹ مطلب ان کے ویلنس شیل میں پانچ الیکٹران سیونت گروپ کے ایلیمنٹ مطلب ان کے ویلنس شیل میں سات الیکٹران اب شروع یاد رکھئے گا ورٹیکل کالم کو ہم گروپس کہتے ہیں اکارڈنگ تو دا اور سکیم ورٹیکل کالم آٹھ ہوا کرتے تھے یعنی آٹھ گروپ ہوا کرتے تھے جن کو رومن نمبر 1, 2, 3 اس طرح رومن نمبر سے انڈی کی ایڈ کرتے تھے ہم گروپ نمبر کو 1, 2, 3, 4 اسطرح ہم اسے انڈی کی ایڈ کرتے تھے ان گروپ کو فردر دو سب گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اے کو گروپ اے کہتے تھے اے کو گروپ بی کہتے تھے لیکن مارڈرن کلاسیفیکیشن کے مطابق اے اور بی سب گروپ ختم کر دی گئے ہیں سارے ایلیمنٹ کو ایٹین گروپ میں کیا کیا گیا ہے ایٹین گروپ کے اندر کلاسیفائی کیا گیا ہے اور ان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں بائی ایرابک نمبر 1,2,3,4 یا اس طرح والے جو نمبر ہیں 1,2,3 اپ ٹو ایٹین سٹوڈ کو پیریڈ ہوتے ہیں پیریڈ ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی میتھمیڈکس نمبر 1,2,3,4,5,6,7 سے ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں اب سٹوڈ الیکٹرانک کانفوگریشن کی بیس پہ پورے پریارک ٹیبل کو الیکٹرانک کانفوگریشن کی بیس پہ پورے پریارک ٹیبل کو چار بلاک میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اے کو کہتے ہیں اس بلاک ایلیمنٹ اے کو کہتے ہیں پی بلاک ایلیمنٹ اے کو کہتے ہیں ڈی بلاک ایلیمنٹ اے کو کہتے ہیں اس بلاک ایلیمنٹ سٹوڈن on the basis of electronic configuration all the elements in the پریارک ٹیبل are classified into four بلاک یہ کلاسیفیکیشن اس بیس پہ ہے کہ لاسٹ الیکٹران 
लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशन में एंटर हो रहा है अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सबशन में एंटर हो रहा है इस ब्लॉक अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशन में एंटर हो रहा है पी ब्लॉक अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशन में एंटर हो रहा है डी ब्लॉक अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशन में एंटर हो रहा है उस हम एफ ब्लॉक कहते हैं तो स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर एस और पी ब्लॉक है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एस ब्लॉक की बात करूंगा एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट स्टूडेंट एस इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट एस एलिमेंट एस एलिमेंट जिनमें फाइनल इलेक्ट्रॉन या डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं ये मैं बताता हूं क्यों डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं ऐसे एलिमेंट जिनमें फाइनल इलेक्ट्रॉन या डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एस सबशन के अंदर एंटर हो ऐसे एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं स्टूडेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं अब देखिए मेरे पास हाइड्रोजन और उसकी बैलेंस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है एक इलेक्ट्रॉन है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरह है दूसरा इलेक्ट्रॉन हीलियम को हाइड्रोजन से डिफ्रेंशिएट करता है लिथियम के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन हीलियम की तरह ही है इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन इसके पिछले मेंबर्स है इसको क्या करता है डिफ्रेंशिएट करता है इसीलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं स्टूडेंट याद रखिएगा बाद दफा आपका ईटा के अंदर एमसी क्यूज होता है कि डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एस पी डी एंड एफ पहले तो आपको डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब पता होना चाहिए डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऐसे एलिमेंट जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जिनमें डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एस सबशन में जाए उनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं स्टूडेंट एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट की तादाद 14 है कौन सी 14 है स्टूडेंट इस ब्लॉक एलिमेंट की तादाद 14 है कौन से 14? अल्कली मेडल में छे अल्कलाइन आर्थ मेडल में छे एक हाइड्रोजन और एक हेलियम ये एस ब्लॉक एलिमेंट है अब स्टूडेंट एस ब्लॉक एलिमेंट हम कहते हैं देर आर टोटल फोर्टीन एलिमेंट विच आर प्लेस इन एस ब्लॉक दीज आर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप सेकेंड एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंड वट हेलियम ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर कार्ड अल्कली मेडल ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को अल्कली मेडल कहते हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को अल्कली मेडल क्यों कहते हैं चूंकि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जब वाटर से मिलते हैं ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं जो हाईली अल्कलाइन होते हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर कार्ड अल्कली मेडल बिकॉज their oxide and hydroxide in water are highly alkaline wo bahut hi alkaline hote hain student alkali ka matlab ash bhi hota hai ek concept ye bhi hai ke in element ke oxide ash ke component hote hain isliye bhi inko alkali metal kehte hain ke oxide of these metal are the component of ash that is why they are also कार्ड अल्कली मेटल इसलिए भी हम इनको अल्कली मेटल कहते हैं अब सुन अल्कली मेटल कौन से होते हैं अल्कली मेटल मेरे पास होते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रेबिडियम सीसियम और वट फ्रांसियम ये छह एलिमेंट अल्कली मेटल है सुन ग्रुप सेकंड है एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं ग्रुप सेकंड है कि कौन से एलिमेंट है ब्रिलियम मैग्नेशियम कैल्शियम स्टानशियम बैरियम और रेडी ग्रुप सेकंड है कि एलिमेंट को अल्कलाइन आर्थ मेटल क्यों कहते हैं बाद दफा यह आपका बोर्ड के इम्तिहान में क्वेश्चन होता है कि वाए, वाए अल्कलाइन आर्थ मेटल वाई ग्रुप सेकंड एलिमेंट आर कार्ड अल्कलाइन आर्थ मेटल बिकॉज ऑक्साइड ऑफ थ्री ऑफ दीज एलिमेंट कौन सी थ्री ऑफ दीज एलिमेंट दैट इज कैल्शियम दैट इज ट्रांशियम दैट इज बैरियम इन एम एम में से तीन एलिमेंट के एक्साइड कैल्शियम स्टानशियम और बैरियम वो आर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं इनको आर्थ क्रस्ट के अंदर ये आर्थ क्रस्ट के कंपोनेंट होते हैं कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ लाइन स्टॉनशियम इन द फॉर्म ऑफ स्टॉन्शा एंड बैरियम इन द फॉर्म ऑफ बरेट सुन याद रखना कि ग्रुप सेकंड है कि एलिमेंट को क्या कहते हैं अल्कलाइन आर्थमेटल 
क्यों अलग लाइन अर्थ मेडल कहते हैं इसको दो पार्ट में आप जवाब देंगे अर्थ मेडल इसलिए कहते हैं कैल्शियम स्ट्रांशियम और मैग्नेशियम के सॉरी कैल्शियम स्ट्रांशियम और बैरियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो अर्थ क्रस के कंपोनेंट होते हैं सेकेंडली इनके एक्साइट इनके एक्साइट भी अल्कलाइन नेचर के होते हैं इसीलिए इनको हम नाम देते हैं किसका अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं स्टूडेंट याद रखना मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हेलियम हाइड्रोजन और हेलियम के अलावा इस ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या है मेटल है हाइड्रोजन और हेलियम क्या है नॉन मेटल है याद रखना इस ब्लॉक के अंदर कोई मेटलाइट मौजूद नहीं है इस ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ मेटल्स हैं और दो नॉन मेटल हैं इस ब्लॉक में कोई भी मेटलाइट मौजूद नहीं है सुन याद रखिएगा इस ब्लॉक के सारे के सारे एलिमेंट सॉलिड्स होते हैं सवाय किसके सवाय हाइड्रोजन और हेलियम के जो गैसेस होती हैं याद रखिएगा स्टूडेंट रूम टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूं सीजियम अगर चे बहुत ही करीब उसका मिल्टिंग पॉइंट है ट्वेंटी एट के करीब है वो मतलब रूम टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट सेमी सारा टाइप का ही होता है लेकिन हम उसे उसे लिक्विड नहीं कह सकते तो यानी दीज एलिमेंट अक्कर इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट हाइड्रोजन एलियम जो क्या होते हैं स्टूडेंट जो गैशियस फॉर्म के अंदर होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं गैशियस फॉर्म के अंदर होते हैं स्टूडेंट याद रखिएगा स्टूडेंट इस ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे आयानिक बांड बनाते हैं सवाय हेलियम के हेलियम आयानिक बांड नहीं बना सकता हेलियम रादर बांड ही नहीं बना सकता हाइड्रोजन आयानिक बांड भी बनाता है कोवेलेंट बांड भी बनाता है हाइड्रोजन हमारे पास जब अल्कली मेडल से मिलेगा जब अल्कलाइन अर्थ मेडल से मिलेगा तो यह आयानिक बांड बनाएगा बाकी सारे एलिमेंट क्या करते हैं बाकी सारे एलिमेंट ज्यादातर ऑक्सीजन हेलोजन इनसे मिलकर क्या बनाते हैं आयानक बांड बनाते हैं अब हाइड्रोजन को वैलन बांड भी बना सकता है स्टूडेंट ये था असमान इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इस ब्लॉक एलिमेंट याद रखिएगा इस ब्लॉक एलिमेंट की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वट एन एस वन टू टू एन एस वन टू टू क्या मतलब यानी हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है हाइड्रोजन और मेडल इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं हेलियम और अल्कलाइन अर्थ मेडल ये एन की वैल्यू क्या हो सकती है वन टू सेवन एन की वैल्यू क्या हो सकती है वन से लेकर सेवन यानी वन एस वन या वन एस टू हो सकता है टू एस वन टू एस टू हो सकता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगरेशन की बात कर रहा हूं तो ये इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगरेशन है स्टूडेंट बात करता हूं पी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर स्टूडेंट बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी सबशन में एंटर हो ऐसे एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं एलिमेंट इन विच लास्ट आर डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन टू पी सबशेल आर कार्ड पी ब्लॉक एलिमेंट उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं स्टूडेंट याद रखिएगा जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ग्रुप थर्ड है से ग्रुप एट है तक एक्सेप्ट हेलियम हेलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है यानी हमारे पास थर्ड है हमारे पास फोर्थ है हमारे पास फिफ्थ है सिक्स है सेवंथ है एट है एक्सेप्ट हेलियम दीज आर वट दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एन एस टू एन पी वन टू सिक्स यानी इनके आउटर इस सबसे में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी में एक से लेकर छह तक होते हैं जब थर्ड का मेंबर होगा एन एस टू एन पी वन फोर्थ का होगा एन एस टू एन पी टू फिफ्थ का होगा एन एस टू एन पी थ्री सिक्स का होगा एन एस टू एन पी फोर सेवंथ का होगा एन एस टू एन पी फाइव एट का होगा एन एस टू एन पी सिक्स तो इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एन एस टू टू एन एस टू एंड एन पी वन टू सिक्स यानी पी सबशेल में एक से लेकर छह इलेक्ट्रॉन होंगे डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप नंबर स्टूडेंट एक और पॉइंट याद रखना के 
पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मेटल भी होते हैं नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलाइट भी होते हैं कि पी ब्लॉक कंटेन मेटल नॉन मेटल एज वेल एज मेटलाइट याद रखिएगा हमारे पास डी और एफ प्लाक के अंदर नॉन मेटल नहीं हुआ करते डी और एफ प्लाक के अंदर नॉन मेटल नहीं हुआ करते पी ब्लाक के अंदर मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटलाइट पी हुआ करते हैं एक और पॉइंट याद रखना स्टूडेंट इस ब्लाक के ज्यादातर एलिमेंट सॉलिड हैं, फिर गैसेस हैं सॉलिड और गैसेज मेजोरिटी एलिमेंट है लिक्विड भी इस ब्लाक के अंदर मौजूद है दैट इज ब्रोमिन ब्रोमिन इसके अंदर क्या है लिक्विड है इस ब्लॉक के एलिमेंट आयानिक और कोवेलेंट दोनों बाण बनाते हैं कि द एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉक कैन फॉर्म आयानिक एज वेल एज कोवेलेंट बाण आयानिक और कोवेलेंट बाण दोनों बनाया करते हैं स्टूडेंट याद रखना इस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इसमें लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसमें जब पी ब्लॉक में जाएंगे एलॉन्ग द पीरियड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ करते हैं अब स्टूडेंट याद रखिएगा इस चैप्टर में हमारे जो एलिमेंट एस और पी ब्लॉक एलिमेंट इनको कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं इनको कलेक्टिवली नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं इनको कलेक्टिवली ग्रुप ए एलिमेंट कहते हैं जबकि हमारा जो सेकंड चैप्टर आएगा जिसको हम डी एंड एफ प्लाक एलिमेंट कहेंगे वो हमारे पास ट्रांजिशनल एलिमेंट वो हमारे पास क्या होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट या ग्रुप बी एलिमेंट कहेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन था ये मेरा आपके साथ इंट्रोडक्टरी सेशन था इन रेगुलर मेरी वीडियो इस पर आती रहेंगी आपने लिए अगर मेरे नोट्स अरेंज करना चाहें तो सामा फॉर स्टेट पखवाज चौक मानसरा से मिलते हैं आप नोट्स भी ले सकते हैं और मेरी वीडियो को भी फॉलो करके आपने बेटर से बेटर कॉन्सेप्ट बना सकते हैं आज की वीडियो यहां पे ही खत्म करता हूं इन आप जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो थोड़ी लंबी भी होगी और थोड़ी और डिटेल में होगी थैंक यू वेरी मच